各位小伙伴们，大家好呀！这里是小鬼头。今天这期视频，我们继续闯关，重型装甲。这一关的僵尸和关卡名字一样，看上去都感觉不好打。不过没关系，这些僵尸虽然都拥有很强的物理抗性，但是我们依然可以使用燃爆豌豆的阵容来武力压制。这次我们的主要输出依然还是燃爆机枪豌豆。那么我们开始吧。其实最难度过的就是前期了。这里我们先种下一个坚果拖延时间，栅栏门的血量非常厚，所以我们应该利用地刺来对付它。用地刺的话就非常顺利的解决了。这次的僵尸战斗力都比较强，这里第三波就出现了橄榄球僵尸，所以我们先用我寡消耗它的血量吧。果然呢，一个我寡伤害还是太低了。等他把向日葵吃掉之后，我们再种一个坚果，慢慢和他耗吧。为了更快解决它，我还是把燃爆向日葵升了个级。现在更要紧的是，上路还有个铁桶僵尸。没办法了，我们种两个燃爆豌豆，然后再让火炬树装上去吃伤害吧。我们可以看到，虽然火炬树装牺牲了，但是它的效果还是非常明显的，很快就把铁桶给打掉了。与此同时，第四路的橄榄球僵尸也被我们轻松拿下。所以我们现在顺利的度过了最艰难的前期，现在第一波僵尸马上就要来了，我们的燃爆豌豆也种的差不多了，是时候完善一下阵型了。我的计划是种一排向日葵，两排豌豆，然后再配合火炬树桩和坚果，抵挡僵尸的进攻。剩下的三排全部放地刺，抵挡栅栏门的进攻。呵呵，我真是个天才。那么我们赶快开始布置吧。这里又攻击来了一个橄榄球僵尸，我们还是求稳吧，放一个窝瓜弥补一下伤害。这个垃圾桶僵尸好扛揍啊，不过也好，多给我们一些时间布置阵型。Two thousand years later， 可以看到我们的阵型基本已经成型了。哪怕是黑暗骑士都只能走到第二个。现在就等坚果的冷却好了之后，把这个土豆地雷换成坚果，我们就可以看着植物干掉僵尸了。这个阵容看着真舒服。如果燃爆机枪的冷却再快一点就更好了。现在最后一波僵尸也攻进来了，不过我们已经完全不用慌了。哪怕是最柔的橄榄球僵尸，也是被我们轻轻松松干掉。那么最后就只剩下第五路了，因为黑暗骑士的攻击力特别高，几刀就把坚果给劈掉了。啊，我的完美阵型啊，强迫症都要犯了！可恶的黑暗骑士，看我用窝瓜干掉你！那么最后我们依然还是轻松的解决了战斗。哎，又是觉得比地板很简单的一天呢。那么这期视频就到这里结束了，小伙伴们，我们下期再见。